Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang udah stay selain channel Yati Sama Official lagi Semoga kalian selalu sehat berkah berkah untuk kita semuanya Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah ya guys ya Sekarang itu sebenarnya jam 10 pagi ya guys ya Kaisam itu belum sarapan Jadi Kaisam itu mau sarapan dulu Ayo kita makan Bismillahirrahmanirrahim hmm. Kalian sarapan sama apa guys? Kaisam, saya makannya roti satu lembar Gak ada rasanya lagi Jadi saya celupin itu di kopi <laughs> Ya gak apa-apa berarti rasa kopi itu Kaisam, saya tetap orang Indonesia, makanya nasi sama ceplok telur, iya nggak apa-apa ya. Yang penting kalian tahu, kerja itu kita dibutuhkan tenaga. Jadi kalian harus, apa namanya, protek diri sendiri untuk supaya badan kalian ini nggak lemes ya guys ya. Kalian butuh makan, jadi jangan malas makan. Karena kalian bad mood sama majikan, nggak mau makan sekalian sama saya. Yang rugi kalian sendiri. Kalau kalian kena mah, sakit, gimana coba. Makanya, semarah marahnya kita, kita tetap sayang sama diri kita sendiri ya guys ya. Sepakat? Oke deh. Bener dulu guys, saya mau minum dulu Ayo, yang bui Oke, kayak saya udah punya tenaga nih Untuk oceh Hari ini kita cerita apa Eh, kita doain dulu ya Teman kita yang lagi sakit Semoga Allah angkat sakitnya, amin Yang mungkin saat ini Di interminit majikan Semoga Allah semangatkan lagi ya guys ya Tetap semangat Biasanya kalau kalian di interminit guys Majikan barunya itu saya Buat kalian yang masih kredit hutang, semoga Allah mudahkan ya dalam membayar. Tetap semangat, jangan menyerah atau memilih kabur. Kalian harus bertahan, insya Allah pertolongan Allah itu ada. Terus disolawatin terus ya. Kaisa hari ini bahas apa? Bahas dua kasus nih. Yang baru terjadi ini nih, seminggu ini. Ada dua orang yang ngomong sama Kaya Disam. Kaya Disam, saya disuruh ganti 5000 dolar Hong Kong. Dua-duanya ini pekerja migran. Merusakan barang majikan. Dimintai, dimintai ganti rugi 5000 Enak aja nih Majikan ini asal jeplak aja kalau ngomong. Kamu harus ganti nih 5000 dolar Hong Kong. 5000 dolar Hong Kong buat kita 10 juta ya, guys. Aduh, ya pusing juga ya. Nah, sebenarnya berapa sih aturan untuk ganti rugi barang majikan yang kita rusak? Yuk kita bahas yuk. Dari dua kisah ini, ya mungkin kalian sedang mengalami, semoga video ini menjadikan solusi untuk kalian. Oke, yang pertama dulu, saya akan bercerita tentang Mbak Rini. Mbak Rini ini ya baru kemarin juga. Kasusnya majikannya itu meminta ganti rugi 5000 dolar Hong Kong sudah dibawa ke agent, agentnya juga bingung, galau. Karena apa? Karena posisinya memang Mbak Rini ini merusakkan gitu ya guys ya. Sengaja atau tidak sengaja, ya barang yang disukai majikannya itu rusak. Apa sih kak? Cepet kak, cerita. Yuk, 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 yuk. Langsung. Mbak Rini ini memang beberapa minggu ini memang ngeluh terus sama Kak Isam. Kak Isam saya mau notice deh, boleh nggak? Tapi tunggu deh Kak Isam, bulan depan setelah saya gajian saya mau notice. Ya sekali lagi, kalau notice itu hak kita, ya boleh-boleh aja. Kalau kalian sudah uh, tahu konsekuensinya, ya silahkan, ya kan? Nah, akhirnya karena uh, terlalu banyak niat untuk notice nih, akhirnya setan itu mendengar nih niat hati uh, Mbak Rini ini untuk notice. Sehingga membuat Mbak Rini ini mengalami ujian dulu sebelum notice, ya guys ya. Eh, makanya kalian kalau udah niat notice, cukup dalam niat, laksanakan segera. Ya, jangan ditunda-tunda nih. Karena apa? Karena takutnya kalian diuji gitu, iya kan? Nah kayak Mbak Rini ini Akhirnya memang karena memang dengan majikan itu yang gak, udah nggak cocok ya guys ya Jadi kerja juga mudah urut gitu ya guys ya Kerja yang udah nggak sesuai dengan hati Ya ada aja gitu ujiannya Akhirnya Mbak Rini ini semalam itu diomong sama majikannya Erin besok cuci mobil ya Saya kerja jam 10 kamu udah selesai jam 9 ya mkoy Awas tuh karpetnya tuh di bawah tuh di apa di elap sampai kinclong Kaca-kacanya di sampai kinclong sampai mengkilat ya Pokoknya saya nggak mau tahu nih harus bersih Kayak gitu guys kata majikannya Ya akhirnya Mbak Rini ini udah setel alarm dong ya Paginya dia mulai tuh cuci mobil Ambil tuh kunci mobil di tempat biasa Dia turun tuh baru tuh melaksanakan aksinya sebagai pencuci mobil <laughs> Kalian itu harus ini guys Harus semangat ya guys ya Kak Isam kasih tips aja nih Kak Isam itu dulu juga pernah cuci mobil Nah waktu itu uh, mobil majikan Kak Isam itu mobil ini BMW X5 itu yang harganya 2 miliar Kayaknya harga diri mobil itu lebih mahal daripada harga diri Kak Isam <laughs> Aduh, ya tapi ya kalisap itu kalau cuci mobil itu selalu berdoa Ya Allah, semoga nanti saya bisa beli mobil ini Jadi ikhlas kita kerja ya guys ya Nah boleh tuh dicontoh Nah mungkin Mbak Rini ini mengerjakan cuci mobilnya sambil bad mood gitu Mobil setiap hari dirus-rus aja <laughs> Ngomel aja Kalian yang cuci mobilnya majikan jangan ngomel terus ya Nih, belajar deh dari kasusnya Mbak Rini Jangan sampai ini terjadi sama kalian Kaca sudah dielap guys Karpet sudah dielap sampai bersih Gedrog-gedrog gitu saking emosinya Eh sudah mau finishing nih ya tiba-tiba botrak -tiba, jatuhlah kunci mobil waktu itu mereknya Mercedes Benz Toyota jatuhlah tuh kunci trak pecah guys jatuh dari kantong celananya Mbak Rini waduh Mbak Rini panik 
udah gitu nggak bisa ditutup guys itunya harus disolasi ban ya maksa dong ya pas naik ke atas ke rumahnya majikan marah kamu tahu nggak ini harganya berapa kamu pokoknya harus ganti saya nggak mau tahu ayo kita ke agent hari ini katanya ya mbak ini sih berdoanya ya semoga di interminit gitu ya ya tinggal beresan berapa uang interminit berapa ganti kuncinya berapa ya kan karena dalam di, karena otaknya mbak ini ini karena pekerja migran ini nggak boleh lebih dari 300 kok ganti ruginya ya kan eh tiba-tiba mencengangkan guys sesampainya agent majikan ini ngomong saya nggak mau tahu pokoknya ini saya minta ganti rugi 5000 dolar Hongkong karena ini mahal katanya kaget kan mbak ini aduh dari-dari mau notis ini kayaknya nggak jadi ini harus bayar utang dulu akhirnya ngeluh terus guys kayak jam ini saya harus bayar berapa sih sebenarnya saya dimintain 5000 terus ya oke okay. kita bahas dulu kasusnya mbak Rini ya ternyata kayak jam itu search ya di Google ya berapa harga uh, apa namanya Mercedes Benz itu uh, duplikat kunci yang seperti itu harganya itu sekitar 200-300 uh, dolar USD ya guys ya kalau di uh, rupiahkan itu sekitar 2 juta 800 sampai 3 juta kalau di Hongkong dolar kan berarti nggak lebih dari 2000 dolar Hongkong ya kan nggak masuk akal ya majikan minta 5000 gitu ya jadi nih buat kalian ya yang majikannya itu semena-mena mengganti rugi kalian harus searching dulu di Google berapa sih harga barang itu masuk akal nggak kalau dia minta 5000 ya kan nah solusinya untuk Mbak Rini gimana solusinya untuk Mbak Rini coba tanyakan dulu ke dealernya berapa itu harganya jangan mengiyakan ya oke kita pending dulu nih kasusnya Mbak Rini satu lagi kasusnya Mbak Sri Mbak Sri kasusnya apa baru kemarin mendapatkan musibah kaisam itu iba ya guys ya jadi ceritanya Mbak Sri ini baru bekerja di rumah majikan 6 bulan baru aja lepas potongan guys jaga seorang nenek jam 4 sore setelah selesai semuanya Mbak Sri ini mulai mencuci kamar mandi majikan ya itu memang ada jadwal untuk dinner di luar sama si singsangnya Mbak Sri masuk ke kamar mandi untuk cuci kamar mandi guys nah Entah gimana caranya, Mbak Sri ini saking semangatnya cuci kamar mandi, kepleset guys. Dan, apa menubruk itu kaca, kaca sliding yang buat kamar mandi itu guys. Ya, dan pecah guys. Tapi pecahannya itu di dalam kamar mandi gitu, yang di pass overnya gitu. Enggak di, enggak di pecahan di luar. Nah, waktu itu Mbak Sri enggak sadarkan diri sekitar 10 menit. Dan dia bangun, tiba-tiba dia sudah banyak kaca di badannya. Udah luka-luka kayak gini. Dan melihat sebelah kacanya itu remuk hancur aduh kalian bayangin aja kalau ada di posisinya Mbak Sri mungkin panik luar biasa ya guys ya akhirnya Mbak Sri bergegaslah dengan tangan yang berdarah ya guys ya langsung ambil handphone di videokan sambil nangis waktu itu ngomong sama agent nah ngomong juga sama majikan majikan pulang yang dadanya itu ngomong gimana kamu ada sakit enggak ya dadanya masih care ya guys ya ya karena dadanya mungkin berpikir kalau ini anak sampai cacat nauzubillah mindali kaca sampai kena mata harus ke rumah sakit repot ya guys ya tapi singsangnya ini ngomong kamu harus ganti rugi nih 5000 dolar Hongkong aduh enak banget ya guys ya majikan itu kalau kalau ngejeplak itu ya bikin kita itu semaput jantung gitu ya dangdut dangdut gitu kalian pernah ngalamin enggak guys nah akhirnya ketakutan Mbak Sri ini bukan di untuk membayar guys tapi ketakutan Mbak Sri ini saya masih pengen kerja Kak saya takut di interminit kak oke okay. dua kasus ini sama-sama meminta uang ganti 5000 nah kita sebagai pekerja migran boleh nggak sih berapa sih besarnya kita harus ganti uang majikan yuk kayak sama bahas oke okay. ini bukan kayak disam yang ngomong kayak disam hanya mengutip perkataan dari pengacara firma uh, Filipin ya guys ya yang waktu itu menangani kasus sidang anak Filipin tentang uh, kerugian berapa sih besarnya kerugian yang harus kita bayar sampai di tingkat pengadilan ya guys ya Nah, menurut pengacara ini guys, ganti rugi itu barang majikan, ya kalau misalkan kayak memecahkan, memecahkan barang yang mungkin majikan itu sayang, atau pengen, apa, apa namanya, pengen untuk beli lagi gitu guys. Apakah boleh minta ganti rugi sama pekerja migran? Boleh, asal yang masuk akal aja harganya guys ya. Nah, kalau harganya 2000 misalkan, nah itu pekerja tidak boleh membayar lebih dari 300 dolar apapun alasannya. Alasannya kalau misalkan ini harganya 2000 saya sayang banget sama barang ini, don't care. Kalian hanya perlu membayar 300 dolar aja. Nah, kalau misalkan posisinya kayak Mbak Rini dan Mbak Sri, yang mungkin kita juga menilai itu harganya ribuan ya guys ya, udah jelas. Nah, kita selusuri dulu tuh, cek harga dulu. Kalau misalkan sudah jelas nih dari dealer mobilnya segini, atau dari apa namanya toiletnya segini nih, nah kita boleh 
membayar majikan tidak lebih 25% dari gaji kita aja atau seperempat dari gaji kita. Contoh, kita gaji 4730. Berarti 25%-nya itu sekitar 1200. Seperempat persen dari gaji kita itu 1200. Jadi kalian maksimalnya boleh mengganti uang majikan itu sebesar 1200 dolar Hong Kong. Dari sini kita paham. Dua kasus ini berarti Apakah boleh majikan mengambil 5.000 dari pekerja migran? Jawabannya tidak boleh. Maksimal itu mereka boleh memberikan seperempat dari gajinya sebesar 1.200 dolar Hong Kong. Oke, okay, begitu ya guys. Nah, kalau misalkan majikan memaksa kalian untuk membayar 5.000, kalian harus membuat rekaman. Alasan mereka kenapa memotong sebanyak itu. Supaya kalian bisa menuntut balik tuh majikan. Kalau misalkan sudah terjadi transaksi pemotongan ya guys ya. Kalian bisa tuh mengadukan ke labor atas pemotongan barang yang lima ribu tersebut. Oke, okay? ingat ingat guys ya, tidak boleh lebih dari 300 dolar. Maksimalnya kalian bisa memberikan 25% dari gaji kamu, seribu dua ratusan lah. Kalau gaji kamu standar ya, itu guys informasi yang bisa ayat sama ambil eh, kasih ke kalian. Jadi kalau misalkan uh, majikan tetap ke lima ribu, kalian uh, voice record situ. Kenapa bos kamu ngambil uh, dendanya sebanyak itu sama saya? Nanti ma alasannya majikan apa kalian tahu? Nah, jangan pernah menandatangani surat apapun. Ya, ini saran dari pengacara Filipina itu. Jadi pekerja migran, kalau kamu tidak mengerti surat yang disodorkan majikan ataupun berbahasa Cina, bahasa Inggris kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, jangan tandatangani apapun. Dikhawatirkan itu adalah surat pengunduran diri. Nanti di saat kamu sudah dipotong, kamu itu diusir sama majikan dan kamu sudah menandatangani surat di mana surat itu menyatakan bahwa kamulah yang mengundurkan sendiri. Sehingga apa? Sehingga majikan tidak akan memberikan uang interminit dan majikan bisa menuntut kamu satu bulan gaji. Parah kan? Iya, menghadapi majikan licik tersebut kamu punya agensi. Setidaknya kalau kamu nggak paham surat apa itu, jangan ditandatangani. Om Songa, Om Song Cimeng, Om Ciali Tomea, Songa, Lewa apa Agenam, Koi. Udah gitu aja ya, simple. Oke, okay? jadi untuk kasusnya Mbak Lini sama Mbak Sri, apa yang dilakukan? Lihat dulu gajian, dipotong berapa. Kalau dipotong segitu, Kalian harus minta resit dan kuitansi ya guys ya Kalau kalian sudah membayar potongan tersebut Ingat, kalau lebih dari 1200 itu hak kalian Membawa ke labor atau enggak Kalau misalkan membawa ke labor lebih dari 1200 Apa majikan kalian melakukan pelanggaran? Jelas Dari sini paham ya? Oke terima kasih mungkin itu aja sharing kalian hari ini Semoga bermanfaat untuk kita semuanya See you next video, bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh